Hello students, hope you are fit and fine. Today we are going to deal with a few sums related to congruence of two triangles. But before that, let's recapitulate a little. In the previous class, we learned about the five criteria for the congruence of two triangles. Yani, do tribujon ki sarvanga samta ke liye kasautia. To we kya kya the? Sabse pehla tha apka, jo maine apko sikhaya. The first one was S A S congruence condition. The second one A S A. The third one A A S. Then we had S S S, and the last one was R. H S. These were the five congruence conditions, ya congruence rule, ya Hindi me kahe to sarvanga samta niyam. ठीक है? तो यहाँ पर S stands for side, यानि कि बुझा. A stands for angle, यानि कि कोण. और R H S में R माने right angle, यानि sum कोण. H is hypotenuse, means कर्ण. And S कोई भी एक side, कोई भी एक बुझा. And then we did a few examples. उसमें हमने ये सीखा. To prove that two triangles are congruent, we have to find three equal parts from both the triangles. Hai na? And with the help of these five congruence, any one of the five congruence condition, we can prove that the two triangles are congruent. Now, these three equal parts will be found from your questions. You have to read questions with very attention because in the questions, the equal parts will be directly given otherwise indirectly given or then you will get conditions and equal parts from your diagrams. So, we have all learned in the previous class. So, today we are going to start the class with the help of an example. So, let's see the first example. This is your question, children. Line segment AB is parallel to another line segment CD. O is the midpoint of AD. Show that triangle AOB is congruent triangle DOC. And the second point, O is also the midpoint of BC. Hindi mein dekhe, rekha khand AB ek anya rekha khand CD ke samantar hai. Aur O rekha khand AD ka madhya bindu hai. Darsha ye ki, tribuj AOB aur त्रिभुज DOC आपस में सर्वांगसम है और O रेखाखंड BC का भी एक मध्य बिंदु है। Children, here what all is given in the question? Question में यहाँ पर देखिए AB is parallel to CD, यानी AB और CD आपस में parallel है। Second, O is the midpoint of AD. O is the midpoint of AD, यानी कि अगर ये midpoint है तो हम ये दोनों आपस में equal है यानी कि ये और ये आपस में equal है ठीक है तो यहाँ पर directly आपको question में equal parts नहीं दिया हुआ है but indirectly question आपको दिया हुआ है ठीक आपको equal parts दिया हुआ है now what you have to prove first is that you have to prove triangle AOB is congruent triangle DOC AOB और DOC आपस में सर्वांगसम है ये हमें prove करना है second is O is the midpoint of BC, यानी O AD का तो midpoint है, that is given. We have to prove that O is the midpoint of BC also. अगर O आपको midpoint चाहिए, यानी आपको क्या prove करना होगा कि this two parts are equal, यानी that is आपको क्या prove करना है? OB is equal to OC. ये आपको prove करना होगा, ठीक है? Now कौन से दो ट्रायंगल्स AOB एंड ट्रायंगल DOC सबसे पहले हम लिखते हैं फर्स्ट वाला इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC ये दोनों ट्रायंगल में अब हम थ्री इक्वल पार्ट्स ढूंढने जा रहे हैं सबसे पहले पहला वाला हम जानते हैं कि O इस डी मिड पॉइंट तो हमें मिल गया ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हमारा पहला होगा A O is equal to O D और इसका रीजन क्या होगा? रीजन इस सिंस O is the mid point of A D अब हम ढूंढते हैं हमारा सेकेंड इक्वल पार्ट, the second one 
Now, in the question, it is given that AB is parallel to CD. You can see here, two lines are parallel and this is your transversal. And if we have two lines parallel, what are the things that we have learnt? That the corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal and the co-interior angles form 180 degree. So, what is the most easy kya hai? Alternate interior angles. Yani, this angle will be equal to this angle, hai na? तो अब क्योंकि हमने AO लिया है जो कि इस ट्रायंगल का है तो हम यहीं से शुरू करेंगे दैट इज ओ ए बी एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल नाउ क्योंकि हमने ओ ए शुरू किया है तो यहां पे इस ट्रायंगल में भी ओ डी से शुरू करेंगे तो इट इज ओ डी सी ओ डी सी एंड व्हाई आर दीस टू एंगल्स इक्वल बिकॉज़ दे आर फॉर्मिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स तो यहां पे आप रीजन लिखेंगे सिंस alternate interior angles और आप क्योंकि वो दोनों lines parallel है तो आप comma डालकर आप ये भी लिख सकते हैं AB is parallel to CD now this was your second equal part अब तीसरा डूनते हैं अब ये दोनों parts के लिए आपको question में कुछ तो दिया हुआ है लेकिन तीसरा आप डूनेंगे आपके diagram say you can see that the two lines are intersecting each other so here you are getting a pair of vertically opposite angles which are always equal so what will be the third one the third one will be angle is angle ka naam kya hoga a o b angle a o b is equal to angle we, we took a o b so here what will be the angle d o c angle d o c and what is the reason since vertically opposite angles i have written in short vertically opposite angles yani ki shirsha bhi mukkun so now we've got all the three equal parts ab hame kya dhoondna hai kaun sa congruence rule se ye triangles aapas mein congruent hai to koi bhi eight triangle aapko lena hai hai na so here this is an angle a okay then we have an equal side so s and again we have an equal angle that is a so what is it a s a we'll write therefore by a s a rule hamara triangle a o b is congruent triangle d o c so we have got a first answer theek hai now the second one O is the midpoint of BC. Yani, we have to prove that OB is equal to OC. आप देख सकते हैं OB जो है इस triangle का एक part है और OC जो है इस triangle का एक part है. तो हम directly क्या लिख सकते हैं कि वे दोनों आपस में equal है. By CPCT, corresponding part of congruent triangles. तो the second one, what will we write? Also, directly हम लिखेंगे OB is equal to OC. क्योंकि हम ऑलरेडी दोनों ट्रायंगल को प्रूव कर चुके हैं तो ब्रैकेट में लिखेंगे बाय सी पी सी टी राइट और क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि वो ओ जो है सी डी का भी मध्य बिंदु है देफो ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ C, B, C, also, and that's your answer. I hope this question is clear, children. Now, हम जाएंगे हमारे exercise seven point one की ओर. This is your exercise seven point one question number two. A, B, C, D is a quadrilateral in which A, D is equal to B, C and angle D, A, B is equal to angle C, B, A. Prove that three parts are given. Triangle A, B, D is congruent triangle B, A, C. BD is equal to AC and angle ABD is equal to angle BAC. Now children, ये जो आपका question है, actually this question is very easy, but diagram ऐसा दिया हुआ है कि आप थोड़ा सा confused हो सकते हैं. Now here question में देखिए, it's given कि AD is equal to BC. सबसे पहले देखिए यहाँ पर AD और BC. ठीक है? जो जो इक्वल पार्ट से पहले हम मार्क कर लेते हैं देन डी ए बी एंगल डी ए बी 
this angle and CBA, CBA, this angle. ठीक है हमने equal parts हमने mark mark कर लिया है. Now find out करना है हमें that these two triangles are congruent to each other. आप यहाँ पे आप confused इसलिए होंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा triangles आपको दिखाई दे रहा है ना? लेकिन हमें prove करना है ABD, ABD, this triangle. ये जो आपका triangle है this, this, this triangle and BAC, BAC. यानी कि इस line को आप भूल जाइए आपका ये ट्रायंगल है और ये आपका ट्रायंगल है ठीक है तो अब आप ये देखिए जो दो इक्वल पार्ट्स दिया हुआ है क्या वे सेम ट्रायंगल्स के हैं तो आप देखिए ए डी इज इक्वल टू बी सी ये ट्रायंगल में ए डी है और ए ट्रायंगल में आपका बी सी है यस दैट मींस इट इज वन पार्ट ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स देन नेक्स्ट इज डी ए बी ये जो आपका एंगल है ये ट्राइंगल का एक एंगल है आप दिखाई दे रहा है आपको है ना और इस ट्रायंगल में ये आपका एक एंगल है यानी कि आपका सेकंड इक्वल पार्ट भी सेम ट्रायंगल्स के हैं व्हिच मींस डायरेक्टली इन योर क्वेश्चन टू इक्वल पार्ट्स आर गिवन टू यू राइट सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ वी हैव टू प्रूव दीस टू ट्रायंगल्स ये दोनों ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी And triangle B A C. In both the triangles, the first equal part. हम यही लिख सकते हैं. A D is equal to B C. And second is angle D A B is equal to angle C B A. And the reason is given. ठीक है नाउ द थर्ड वन थर्ड वन हमें डायग्राम से ढूंढेंगे आप देख सकते हैं कि इसे भूल जाइए ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल में ए बी एक बुझा है और आपका ये जो ट्रायंगल है उसमें भी ए बी एक बुझा है है ना दैट मींस दैट द साइड ए बी इज कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल्स दोनों त्रिभुजों के लिए ए बी जो है उभयनिष्ठ है तो हमारा तीसरा कंडीशन होगा तीसरा इक्वल पार्ट होगा ए बी इज इक्वल टू बी ए या ए बी ए बी इज इक्वल टू ए बी या ए बी इज इक्वल टू बी है बी ए और उसका रीजन है सिंस कॉमन नाउ वी गॉट ऑल द थ्री इक्वल पार्ट्स तो विच बाय विच कॉन्ग्रुएंस कंडीशन इज इट कॉन्ग्रुएंट वील सी या टेक एनी वन ट्राइंगल चलिए ये ट्राइंगल ले लेते हैं हम ए बी सी ले लेते हैं ठीक है ये आपका एक एंगल दिस इज योर साइड ये आपका साइड है ये आपका एंगल है और ये ये वाला जो बुझा है ये भी आपका इक्वल आया था सो दिस इज योर साइड सो विच इज द कॉन्फ्रेंस कंडीशन एस ए एस ओके दे फोर बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल ट्राइंगल ए बी डी इस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी ठीक है वी गॉट अ फर्स्ट थिंग द सेकेंड बी डी इज इक्वल टू ए सी तो जब भी कॉन्ग्रुएंस के बाद जब आपको क्वेश्चन दिया जाता है आपको बस चेक करना है कि क्या वे दोनों हमारे ये दोनों ट्राइंगल के पार्ट हैं तो ये जो पार्ट हैं आप ट्राइंगल से भी ढूंढ सकते हैं आप आपके ट्राइंगल का जो सिंबॉलिक फॉर्म है उसे भी ढूंढ सकते हैं जैसे कि बी डी इज इक्वल टू ए सी देखिए यहाँ पर बी डी ये आपका ए सी आधे इक्वल मैंने आपको पहला क्लास में समझाया था कि वंस द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट ऑल द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स विल बी इक्वल टू ईच अदर तो हम कह सकते हैं बी डी इज इक्वल टू ए सी है ना सो सेकेंड वन बी डी इज इक्वल टू ए सी वट इज द रीजन बाई C P C T है ना सेकेंड वाला देखिए A B D यहाँ पर A B D एंगल है यानी कि हम बात कर रहे हैं एंगल B के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं एंगल A के बारे में तो यहाँ पे देखिए आपका ट्राइंगल में B जो है बीच में है और आपका A B बीच में है तो क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल है हाँ वो दोनों इक्वल है यही चीज़ आप डायग्राम से भी ढूंढ सकते हैं अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा है 
यहां से ढूंढ लीजिए यहां पे कंफ्यूजन हो रहा है आप यहां से ढूंढ लीजिएगा ठीक है तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इसका भी रीजन सेम होगा बाय सी पी सी टी फाइन एंड दैट्स द एंड ऑफ योर क्वेश्चन नंबर टू ओनली द क्वेश्चन दिस डायग्राम वॉज अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड चिल्ड्रेन एल्स इट वॉज Very easy. अब हम देखते हैं next question that is your question number फोर This is your question number फोर children. L and N are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. Show that triangle ABC is congruent triangle CDA. L और N दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित छेदित करता है दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए आपस में सर्वांगसम है सो चिल्ड्रन हियर नथिंग इज गिवन डायरेक्टली बट इन डायरेक्टली इट इज गिवन कि एल एंड एम इज पैरल टू ईच अदर एंड पी एंड क्यू इज पैरल टू ईच अदर सो आई एम श्योर आई डोंट हैव टू टेल यू अगेन एंड अगेन कि व्हेन टू लाइंस आर पैरल व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट विल बी व्हाट आर द डिफरेंट एंगल्स व्हिच विल बी इक्वल टू ईच अदर है ना यहाँ पे अधिकतर हमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही मिलता है ठीक है तो इफ दीज टू लाइन आर पैरल टू ईच अदर एंड दिस इज योर ट्रांसफर्सल सो वी कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल इज एन डेट ओके सो नेक्स्ट इफ दिस टू लाइन्स आर पैरल टू ईच अदर एंड दिस इज योर ट्रांसफर्सल वी कैन से दिस दिस एंगल and this angle is equal to each other because both the pairs are actually alternate interior angles hai na and tisra aap easily dekh sakte hain kaun sa do triangle chahiye aapko abc and cda abc yani this triangle cda this triangle ye dono triangle mein aap dekh sakte hain ye jo aapka side hai ac ac is common to both the triangles to aapko tisra condition bhi mil gaya hai na to chalo let's start in triangle abc a b c and triangle cda in both the triangles which are the equal parts pehla part hamara hoga kyunki ye dono aapas mein parallel hai so what will we write we'll take any one triangle first we'll start with this triangle for this angle b c a angle b c a is equal to angle for this angle what would be the num we are taking b c a which means we'll take d a c angle d a c and what would be the reason since alternate interior angles for कौन सा लाइन एल एंड एम एल पैरल टू एम फाइन द सेकेंड वन सेकेंड वन नाउ वी आर गोइंग टू राइट फॉर दीज टू एंगल्स राइट सो वॉट वुड वॉट वुड बी द नेम फॉर दिस एंगल बी ए सी एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल वॉट वुड बी द नेम ऑफ दिस एंगल दैट वुड बी सिंस वी आर टेकिंग बी ए विल टेक इट एज डी सी ए एंगल डी सी ए and what would be the reason since alternate interior angles for p parallel to q p parallel to q theek hai we've got the two equal parts and the third one also i already told you that it is from the diagram here this ac is common to both the triangles so we'll write it as AC is equal to CA. The reason is since common. So now we've got all the three equal parts. चलिए देखते हैं कि कौन सा नियम से वे दोनों congruent हैं. तो here we'll take this triangle now. This angle was equal. This angle was also equal. And this side is also equal to both. So it is angle. This is your side and this is your angle. So it is A S A. So what will we write here? Therefore, by A S A, A 
as a congruence condition ya yeah, congruence rule we have triangle a b c congruent triangle c d a fine bachcho मेरे ख्याल से आप कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए हमारे एक्सरसाइज के अब तक आपको थोड़ा सा आइडिया तो जरूर हो चुका होगा कि हाउ टू प्रूव दैट टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट नाउ इन योर एक्सरसाइज 7.1 पॉइंट वन देर आर फ्यू कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ऑल्सो आई एल बी डूइंग जस्ट द कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन फॉर यू एंड देर आर फ्यू क्वेश्चन विच आर रियली वेरी ईजी जो आप खुद से कर लेते हैं फर्स्ट यू हैव अ लुक एट माई स्लाइड इन द स्लाइड चिल्ड्रेन Exercise 7.1, question number one, three, and five is given to you. These sums are really very easy, which you can do it as homework. But surely I am going to give you a few ideas. Now come to the board, children. Here, this is your question number one. Question number one me jo hai, aapko ye dono given hai, ठीक है? AC is equal to AD. AC is equal to AD. This is directly given to you. और आप clearly देख सकते हैं कि AC और AD जो है दो अलग अलग ट्राइंगल्स के एक एक पार्ट है यानी आपको एक इक्वल पार्ट मिल चुका है ठीक है नेक्स्ट इज इन डायरेक्टली इट इज गिवन ए बी बाइसेक्स एंगल ए ए बी इज बाइसेक्टिंग एंगल ए यानी कि एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट रहा है यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल सो यू गॉट द सेकेंड इक्वल पार्ट ऑल्सो है ना एंड देन फॉर द थर्ड पार्ट वॉट इज यू कैन सी इट इन द डायग्राम यू कैन सी दैट ये जो लाइन ये जो साइड है ए बी दिस इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स सो ए बी इज इक्वल टू ए बी सो डिड यू गेट ऑल द थ्री इक्वल पार्ट और कौन सा कॉन्क्रुएंस कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए सी दिस इज अक्वल पार्ट दिस एंगल इज अक्वल पार्ट एंड दिस साइड इज ऑल्सो अक्वल पार्ट यानी कि एस ए एस से आपको दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्क्रुएंट मिल जाएगा है ना वॉट इज द सेकेंड पार्ट या What can you say about BC and BD? आप देखिए BC जो है ये ट्राइंगल का एक पार्ट है और BD जो है ये ट्राइंगल का एक पार्ट है है ना और आपने ऑलरेडी प्रूव कर ले कर लिया कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ट्रुएंट सो बाई सी पी सी टी बोथ द साइड्स विल बी इक्वल टू ईच आदर सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर वन अब देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है AD and BC are equal perpendiculars. Indirectly, एक ही statement statement में आपको दो equal parts दे दिया जा रहा है जैसे AD and BC कौन सा है AD and BC are equal. यानी दे दिया कि ये दोनों आपस में equal है तो आपको already एक equal part मिल चुका है और क्या दिया है They are perpendiculars. They are perpendiculars to this line. यानी कि This is perpendicular here. This is also perpendicular over here. यानी कि दोनों ही 90 degree हो गया यानी आपको दोनों triangle का और एक एक part मिल गया है Equal? Okay. What would be the third one? You can see that the two lines are intersecting each other, which means here you are getting a pair of vertically opposite angles. तो ये भी आपके equal हो गए है ना Okay. अब आपको तीनों equal parts मिल चुका है So which is the congruence condition here? यहाँ पे एक यहाँ पे एक एंगल इक्वल हो रहा है दैट इज योर ए यहाँ पे भी एक एंगल इक्वल हो रहा है दैट इज अगेन योर ए और यहाँ पर एक साइड इक्वल हो रहा है यानी कि ए ए एस अब शायद आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक 90 डिग्री मिल रहा है तो शायद आर एच एस होगा नहीं यहाँ पे आर एच एस नहीं होगा क्योंकि आर एच एस में एच क्या है आपका हाईपोर्ट न्यूज हाईपोर्ट न्यूज यहाँ पर ये है आपका है ना ये ट्राइंगल के ये है ये ट्राइंगल के लिए ये है लेकिन वे तो आपस में इक्वल नहीं है तो इसलिए आर एच एस नहीं होगा यहां पर होगा ए ए एस ठीक है आपके दोनों ट्राइंगल्स यहां पे कॉन्ट हो गए व्हाट इज योर क्वेश्चन सी डी बाइसेक्स ए बी सी डी जो है ए बी को बाइसेक्ट कर रहे हैं इंटू टू इक्वल पार्ट्स दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव दैट These two sides are equal. अब हमने ये प्रूव कर दिया कि दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं वी कैन राइट ओ बी इज इक्वल टू ओ ए विच मीन्स सी डी बाई सिक्स ए बी तो ये क्वेश्चन भी आपसे हो जाएगा है ना नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर फाइव क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या दिया हुआ है L is the bisector of angle A. ये जो आपका L है it is bisecting this angle. तो यानी कि यू आर गेटिंग टू इक्वल पार्ट्स हो गई ये भी और ये भी आपस में इक्वल है ठीक है 
आपको कौन सा दो ट्राइंगल्स लेना है ए पी बी ए पी बी ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल ठीक है तो पहला आपको इक्वल पार्ट मिल गया दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ठीक है सेकेंड बी पी एंड बी क्यू आर परपेंडिकुलर्स बी पी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन यानी कि ये हो गया आपका 90 डिग्री एंड यहां पर बी क्यू इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ठीक है सो हियर वी गॉट वन एंगल ओवर हियर एंड वन एंगल ओवर हियर अब आपका तीसरा वाला इक्वल पार्ट कौन से होगा आप देख सकते हैं ये जो आपका लाइन है ए बी ए बी इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स यानी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज द थर्ड इक्वल पार्ट एंड द रीजन इज कॉमन एंड वॉट वुड बी वॉट वुड बी द कॉन्फ्रेंस कंडीशन ओवर हियर हियर दिस इज योर ए दिस इज योर ए एंड दिस इज द इक्वल यानी कि एस यानी कि ए ए एस सो ए ए एस कॉन्ग्रेंस कंडीशन से हम प्रूव कर सकते हैं कि बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेन टू ईच आदर उसके बाद क्या पूछा गया है बी पी इज इक्वल टू बी क्यू क्या बी पी और बी क्यू ट्राइंगल्स के पार्ट हैं बी पी बी पी बी क्यू बी क्यू आर दे इक्वल पार्ट यस दे आर द इक्वल पार्ट बाई सी पी सी टी सो आई होप चिल्ड्रेन ऑल द थ्री क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी I won't say it's really very easy but if you have understood the concept you can surely give a try to it with this i'd like to end today's class children and we'll meet in the next class with few more questions so that you can clear the concept once again till then keep learning